pa rin. Ayun, okay. <laughs> Mga ka-rangers, eto naman. Dumako naman tayo sa ibang usapin ka, Kadobi. Dahil tulad nga ng sinabi natin kanina, napakarami po naapektuhan ng pandemya. Isa na po dyan, ang mga activities, ah, uh, Uh, activities using arts. Ano pang mm-hmm. paano, paano ba sabihin yun, Kadobi? Yung mga aktividad kung saan nagpapakita ng iba't ibang mga talento through mm-hmm. arts ang ating pong mga karangers. Isa na po dyan, ang industriya ng ballet. Alam naman natin, Kadobi, magka- pag sa ballet kasi, syempre, physical activity to, hahawa kayo sa metal at kung ano-ano pa. Kaya pinag- pinagbawal ito ng matagal. Kaya kung kumisahin po natin ang ballet industry, makakasama po natin ang kilalang ballet instructor dito po sa Baguio City at sa Brunei. Oh, kasi wow. nag rin yan sa Brunei. International, no? International. Kadobi, let's all welcome Fritz the Rehe. Hello, Fritz! Hello po, good morning. Wow, pogi ah. Wow. <laughs> Sir Fritz, long time no see po. <laughs> Oo nga po eh. Good morning po. Okay. Uh, sir, kumusta po ang inyong uh, sektor da, uh, sa gitna po ng uh, pandemya? Um, at first po, nahirapan kami mag-transition from face-to-face to um, online classes. Pero ngayon po, nakapag-adjust na rin po kami. And after more than a year of the pandemic, um, towards the end of May, magkakaroon na po kami ng uh, first virtual recital po. Oh, nice! Kailan po ba bumalik, Sir Fritz? Sir Fritz, yung, alin, yung ito pong uh, uh, ballet industry. Kasi alam po natin, matagal pong natigil yan. Kailan po ba bumalik? At uh, meron na kayong recital eh, so nakapag-practice na po kayo. Um, yes, actually, nag, nag-start kami siguro around May last year. Nag-transition kami from face-to-face to online classes. And then, nung December, nakapag-small uh, recital naman na kami. And then, uh, this coming end of May, um, first virtual recital namin kasama yung mga bata. Mm, nice. Ah, uh, ilang taon po ang pinakabata na tinuturuan niyo po sa inyo pong ballet uh, studio? Ah, uh, pinakabata po ngayon is 3 years old. Wow, 3 years old. Totoo po ba na dapat dapat pag magbabalay ang anak ay eh, turuan sila ng talaga as early as possible? Ideally po, kapag ka gusto niyo po talagang maging ballet dancer, nagtayo at a very young age, pero um kung mahal mo naman talaga yung pagsasaya or ang ballet, katulad ko, nag-start lang ako ng formal ballet training ko. 15 years old and ngayon, isa na ako sa mga teachers dito sa Baguio and nakapagturo na rin ako overseas. So, hindi mm. naman sa imposible kahit matanda ka na. Okay. Sir Fritz, uh, ano po yung mga challenges in conducting uh, virtual lesson? Um, challenges po nung first nung three na try establish yung mga virtual classes um, kailangan kasi ng mga bata ng stable internet connection and sa bahay um, sa studio kasi kailangan natin ng mga gamit katulad ng ballet bar ng mm-hmm. dance mat uh, at first syempre walang mga ganun yung mga bata sa bahay pero slowly nagkakaroon naman na sila nagpapagawa at nag-order na rin sila ng mga Uh, dance mats at saka mga ballet bars nila sa bahay. And, and isa rin challenge na hanggang ngayon na-experience ko is minsan very short yung attention span ng mga bata. Mm-hmm. Kasi parang uh, pagod na sila sa online school, sa mga modules, tapos pagka magbabalay, haharap din sila sa computer. Minsan parang ang bilis nilang magsawa. So, doon din naman natitest yung creativity namin as teachers. Paano namin sila mag- makukuha yung attention nila at hindi sila mabuhay courses nila. Mm, okay. Mm. Dahil po dyan, sir, kasi nabanggit po ninyo, marami pong mga challenges. So, in, in a nutshell po, medyo humirap po yung pagtuturo. Uh, kumusta naman po yung uh, tuition? Tumaas po ba? Mm-hmm. O, uh, is, is the same pa rin po? Well, um, yung pa rin naman po siya um, kasi, um, the same siya kasi um, tawag ko po dito meron uh, parang kumuha kami ng subscriptions namin sa Zoom and also aside from yung normal classes na nakukuha nila kapag kakailangan nila ng one-on-one coaching available naman po ako kasi mm. same pa rin po yung tuition fee ng mga bata 
Okay. Mm-hmm. Tumaas ho ba, sir? Yung bilang ng mga nag enroll or uh, talagang nagkaroon po ng uh, uh, decline number of uh, enrollees dahil nga po dito sa pandemia? Um, sadly, it's not as much as yung same number nung face-to-face before kasi kami ng 100 plus students. Nag-start ako around 20 plus pero ngayon ay nagtuturo na po ako ng more than 50 students online. Wow, Tapos dami. Tapos unti-unti rin po siyang dumadami. Okay. On the macro level, sir, nasaan po ba ang Baguio City pagdating po sa Balay compared to other cities? Um... Well, one of the things I'm very proud of po dito sa Baguio is buhay na buhay po actually ang performing arts. And kung hindi po ako nagkakamali, kung there are five ballet schools here po sa Baguio with very, very good teachers po. And actually today is International Dance Day. Uh, magkakaroon po ng um, parang live ng mga performances ng mga dance groups dito sa Baguio. So very, very active po city sa larangan po ng performing arts at pagsasayaw. Mm, okay. Kasi kung minsan nakikita ko po yung uh, uh, inyo pong uh, SOCMED account and then yung SOCMED account po ni Miss uh, Jacqueline uh, Ramon Go, di ba? Uh, bumibisita yes, po. po dito si uh, Miss Lisa Makuha. Tama po ba? Yes po. Uh, sa pagdala po ng mga big names na ganito dito po sa Baguio City, sir, anong impact nun? Uh, sa ballet industry ng Baguio? Well, um, ang magandang impact po nun sa, sa mga studyante or mga dancers dito ng Baguio. Kasi before, ginaglang siya ng mga studyante dito for recreational purposes. Mm-hmm. Pero ngayon po, parang nai-envision na nila na gusto nilang maging professional dancers. And actually, because of that, meron po akong mga studyante na ang kinukuhang course po ngayon college is dance po. Wow, nice. Okay. Miss Gracia, mm. so far yan lang yung uh, from my end. Ha, huwag natin kausapin. Mayaman na pala yun. Tapos hindi ako pinapautang. Charo! Hindi, <laughs> 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 alam niyo, proud, proud po ako talaga dito sa taong ito. Dahil hindi nga lang po dito sa Baguio City nakapagturo ito. Ganun rin sa Brunei. I-compare mo nga mga sudyante mo doon sa Brunei. Uh, i- Anong pinagkaiba ng mga Filipino children compared to your Brunei students back then? Um, well, medyo malaki yung difference for me kasi nung nagtuturo ako overseas, ang mga tinuturuan ko are expatriates. So, come and mm. go sila. So, basically, they're doing it just for recreational purposes. Compared dito sa Baguio, yung mga studyante, very competitive sila and malaki din kasi yung impact nito in terms of discipline, yung pagiging fit nila. So, yung mga estudyante ng Baguio, very very serious sila and competitive sila sa ballet. Competitive in a good way, ah. Yes. Mm. Yun na nga, speaking of, kasi syempre, bilang, alam mo na, lumaki sa uh, hirap na tao, pag ako nakakakita naman nagbabalay, ay, ang yaman, nagbabalay. May ganun kasi tayong, di bang, notion sa, ano, sa mga nagbabalay. Affordable ba talaga ang ballet class? At ano ba talaga ang tinutulong nito na mga benefit sa ating katawan when you ballet train yourself? Ah, okay, sige po. So first po, um, same thing with me po. Gustong gusto ko po mag ballet nung bata ko. Pero laging ito is pang mayaman siya. Pero luckily nakapasok ako as a scholar sa Baguio Dance Academy. Then doon nag-start yung first na ballet training ko. And then... Um, Affordable naman siya and one of the things na I'm very proud of po na nagawa ko mula po nung bumalik ako dito sa Baguio City is may scholarship program po for dancers and old dancers po na gustong gusto po talagang mag So tinuturuan ko po sila ng libre kasi kung hindi rin naman po ako naging scholar, um, hindi ako matututo. So parang f- for me to give back. Nag, nag, nagkumukuha rin po ako ng mga scholars na tinuturuan. Yun. Oh, let's talk about the benefits, Sir Fritz. Ano naman ba ang... Alam naman natin, nakikita natin ang ganda po ng postura ng katawan ninyo dahil yan sa pagbabalay ninyo. Ah, maliban po sa pagbibigay siguro ng fit na katawan, ano pa bang mga benefits ng pagbabalay? Um, for me, kasi how I describe ballet, it's all about discipline. Um from coming to class on time, from doing the exercise properly, from doing um, 
yung pag-warm up ng mabuti. And ang bali kasi, it's not just about dance. You know, it's a type of dance wherein every step or movement has a specific way of doing it. So, mm-hmm. talagang napapaisip ka and natritrain ka. And yung disiplina kasi sa pagkain, um, para ma-meet mo yung physical demands ng ballet, kailangan disiplina ka rin sa pagkain, sa ibang activities mo, ganun. Yun. Mm-hmm. Na, okay. Totoo nga yan, Kadobi. Hindi ko mayaya ito sa nom-nom eh. Tiyan, oh. <laughs> makadisiplina. Ano yun tayo? Hindi pwede. <laughs> ganun ng ganun. Okay. Um, moving forward, Saan nyo po nakikita ang ballet industry sa Baguio? Kasi alam natin, yung mga usual yung mga gigs dati, ang ganda kasi pag sa isang production, ang opening number, ballet eh, di ba? Ang gandang tignan. Pero alam naman natin talagang, hindi po yan nangyayari ngayon because nga of our situation right now. Ano po ang uh, plano nyo sa inyong studio, uh, sa, sa inyong pagtuturo as ballet instructor at saan nyo gustong mapunta ang ballet industry dito po sa Baguio? Well, um, one, kasi yung pagko, pag-transition na, natin sa online classes, at first akala ko malilimit doon. Pero actually, one good thing about it is that hindi lang mga taga-bagyo ang nare-reach out ko. Karoon din ako ng mga studyante from Pangasinan. So actually, yung malawak yung network ko. So kahit online siya, it's actually a very good thing. Kasi kahit sa ang sulok ng mundo, nakakaabot yung yung classes ko or yung pagtuturo ko. And same din sa mga ibang teachers overseas na um, dati kailangan ko mag-travel to be able to attend their classes. So ngayon, nakapag-attend ako ng classes nila online. So which is also very good. Okay, Sir Fritz. Maraming maraming salamat po sa oras na ibinigay po ninyo sa amin at sa mga informasyon, po, informasyon I should say, na inyo pong ibinahagi dito po sa Morning Valley Taktakan. Ang pagbati po ninyo sa inyong pong mga estudyante. Um, first, Allegro Dance School students, Happy International Dance Day and Happy International Dance Day po sa lahat ng mga uh, dancers at saka mga performing arts enthusiasts ng Baguio. Um, please like, follow, and watch International Dance Day Baguio City po. Nandyan po lahat ng mga magagaling na dancers ng Baguio City. Okay. Yes. So, pati mo, best friend mo, nanonood, pinanood ka, si Posh. Patiin mo. Hi, Posh! <laughs> <laughs> The Mura! <TikTok> <laughs> na. <laughs> maraming maraming salamat, my friend. Thank Napakahusay so mo. Po. Keep on doing what you, you love. Dahil dyan ka okay. talaga nag-exam. Okay, ingat po. Ma-